Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a Scary Game. Estamos en un capítulo más de esta serie llamada Escalofríos. Y bien, vamos a empezar. Pues bueno, chicos, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Justamente aquí arriba de las villas voladoras. Vamos a ver más que nada el contenido de estas villas. Esperando encontrar cofres como estos. A ver qué tenemos. Ok, ok. Ya empezamos bien. <ríe> tenemos esmeraldas, pedernales, nada mal. Y todo lo demás lo voy a estar dejando. Excepto la pluma. Lo que pasa que la pluma así me sirve para hacer flechas. Flechas que ya tengo en demasía. Pero fíjate que no está por demás. Llevarme un poquito. Y aquí hay otra pluma. Perfecto. A ver, un momento. Vale. A ver, vamos a continuar. Lo que pasa que estaba colocando un temporizador. Ya que en ocasiones suelo pasarme mucho de tiempo. Y gracias a este temporizador me doy cuenta cuánto llevo grabando. Perfecto. Tenemos aquí una, una calabaza de Halloween. Muy interesante, por cierto, una diana Vale, ¿qué podemos encontrar? Vamos a escoger este camino Mira, esto no me lo quiero estar llevando Los faroles Porque eh, siento que ya estaría quitando Pues los detalles de estas villas voladoras Eso no lo voy a estar quitando Lo que sí me voy a estar llevando El contenido que encuentre en los cofres Y a ver cómo están estos tipos ¿Qué son? Ah, te llamas París Vale, bonito nombre, París ¿Y esto qué me puede estar dando? 20 de trigo por una esmeralda y 20 de papa por una esmeralda. Y tú, Germain, ¿vale? A ver. 26 de papa por una esmeralda y una esmeralda me lo da por... Vale, vale, es al revés. Una esmeralda le tengo que estar dando y él me da 6 de pan. Perfecto, me convence un poquito más este, París. Lo que pasa... Que como el trigo es muy fácil de conseguir Podría estar obteniendo un poco más fácil las esmeraldas Entonces mira, vamos por acá A ver, vamos a entrar Oh, ¿qué es esto? Oh, yo, yo, esto sí me lo voy a estar llevando Los estantes de libro ¿Y esto por aquí? Ah, mira, es un pequeño cuartito Vale, vale, todo muy bonito ¿Este quién es un científico? Se llama Ibelice Vale, vale, un nombre muy original Y Belice, ¿qué me puedes estar ofreciendo? 24 de papel por una esmeralda 34 esmeralda, un libro Y me das... Vale, protección contra el fuego 4 Nada mal, nada mal Pero no sé si está muy costoso o no Lo que pasa es que el encantamiento está genial Está muy genial A ver, vamos a continuar por aquí A ver qué podemos encontrar Oh, mira este pequeño detalle Está perfecto. ¡Oh, mira! Un cofre. Estaba escondido. ¡Oh, mira! Esto sí me lo llevo, que me hace falta. Demasiados lingotes de hierro. Y esto también me lo llevo. Es más, todo me lo voy a estar llevando. Excelente. Y vamos a estarlo ocupando de una vez la mochila. Y guardamos un poco de estos materiales. Excelente. Pues mira, ya llevamos hierro. Y esto había dicho que sí me lo voy a estar llevando. Lo que pasa es que lo quiero estar ocupando... Porque próximamente quiero estar haciendo... ¿Cuántos libros tengo? 18. Quiero estar haciendo el área de encantamientos. Porque quiero estar encantando tanto mi armadura como armas. Oh, mira este, Evan. A ver qué me puede estar ofreciendo. Tres esmeraldas, un hacha de hierro, eh, basurita. Y 14 de esmeraldas. Y me da una espada de hierro con castigo 2. La verdad, no me interesa mucho ese encantamiento. Me hubiese ofrecido algo más. A ver, por aquí arriba, otro cofre, excelente, otro lingote. Y los retoños de roble, lo vamos a estar dejando. Que es este, Ana. Ah, Ana no tiene profesión. Vale, vale, vámonos por aquí. Evan, y creo que esto, la afiladora, sí me lo voy a estar llevando. <ríe> Gracias. Oh, vale, vale, y un yunque, aunque esté dañado, me sirve para poderle poner nombres a los aldeanos que tenemos en Villa Escalofríos. Aquí tenemos un bloque musical <risa> Vale, a ver, avanzamos Este, vale, me lleva a la misma habitación Algo más que podamos encontrar de interesante Que hasta ahorita vamos bien, eh Hasta ahorita otro cofre Tenemos otras botas, un pico de hierro Obsidiana, nada mal Más manzanitas Y por aquí, mira, una silla de montar Aunque ya te digo yo que la silla de montar En esta temporada la podemos estar crafteando Junto con las etiquetas, de todas formas, me lo voy a estar llevando. ¿Y esto qué es? Ah, una pequeña fuente. Es una pequeña fuente. 
perfecto. Y aquí tenemos bloques de cuarzo. Pero esto lo voy a estar dejando. No quiero estar deformando tanto la villa. Y por aquí tenemos otra habitación con otro cofre. Tenemos muchas papas. Excelente. Lo que me faltaba también para poder sembrar un poquito. Otro pan. Lo demás lo dejamos. Y esto que es un alto horno. Vale, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Y esto es una especie de chimenea, ¿no? Está hecha por pared de ladrillos. Y alguien pasó, ¿verdad? Uy, ¿había visto que alguien pasó? Ah, aquí está, aquí está. Tori. Tori no tiene profesión. Bueno, pues, por lo que estamos viendo, hay aldeanos que no tienen nada de trabajo. Simplemente andan vagando por aquí, por la villa. Aquí tenemos a Jack. Jack, ¿qué me puedes estar ofreciendo? 10 bolas de arcilla y me da una esmeralda. Y por una esmeralda, 10 ladrillos. Bueno, bueno. Ah, mira, un cortapiedras. Eso lo dejamos. Y por aquí tenemos otro cofrecito que contiene... <risa> Otra pluma. Perfecto. A ver, por acá creo que ya no hay nada más. Y me imagino que por aquí debe de terminar... Vale. Sí, mira, por aquí termina la villa. Y por allá estoy viendo... Ese castillo el cual ya fuimos en episodios anteriores. Creo que ya lo saqué completamente. Vamos a avanzar por aquí porque... A ver, otro cofre. Este ya lo había checado. ¡Oh, mira, mira! No había visto esto. Otra esmeralda, más comida. Perfecto. Me conviene mucho llevarme la comida para podérselas dar a mis aldeanos de Villa Escalofríos. Porque tampoco quiero que se estén muriendo. Oh, mira, este por 26 de papa y por 15 de betabel. Y aquí tenemos a Jack. Vale, creo que me voy a estar llevando al aldeano que me puede estar dando una esmeralda por trigo. Hay otro camino al cual no hemos avanzado. Creo que era este. Este cofre ya está checado. Y por aquí tenemos otra cubetita de agua. Perfecto, carbón y un barril que también me lo voy a estar llevando. Por cierto, el barril sí que me lo llevo para poderlo colocar... Fíjate tú, para poderlo colocar en el establo. Vale, esto lo dejamos y por aquí creo que ya sería todo. A ver, por acá. Entramos, esto, esta habitación ya la checamos. Sí, ya la checamos, chicos. Vale, quiero llevarme, quiero llevarme al aldeano que si le doy trigo me da esmeraldas. Estaba por acá. No recuerdo cuál de estos dos era. Uh, creo que era este otro eh, París, 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 París Aquí tenemos a París Vale, fíjate, por 20 de trigo Una esmeralda y por 26 de papa Otra esmeralda Nada mal Perfecto, pues París Capturado, excelente Aquí tenemos ya al aldeano Perfecto Y ahora lo que voy a estar haciendo Creo que va a ser prudente dormir Porque todo lo demás Ya lo he checado a ver, por aquí. Vale. Creo que lo prudente será dormir, chicos. Porque quiero visitar otra aldea de estas villas voladoras. Para ello, por aquí cerca debe de haber camitas. Creo que me pareció haber visto una por acá. Sí, mira. Uy. Pensé que había algo. A ver, con permiso. <risa> vale, punto de reaparición establecido. Eso significa que si llegamos a morir voy a estar apareciendo aquí. Pero no tengo la más mínima intención de que pase eso. Se supone que por allá había otra villa voladora. Ahora quiero ver si abajo hay agua en donde puede estar cayendo. Sí, mira, hay por aquí. Creo que sería una mejor manera de hacerlo. Y es que estamos muy altos, alrededor de 60, 70 bloques. Vamos a, a caernos. Uf. Perfecto. <ríe> estamos abajo. Hay que andarse con mucho cuidado porque como apenas está amaneciendo, puede que haya todavía bichos por aquí spawneados. A ver, voy a estar caminando hacia esta dirección. No, no, espera un momento. Hacemos algo. Mira, aquí hay otro camino, otra villa voladora de este lado. Es hacia aquella dirección. Vamos hacia allá. Creo que es cruzando el campo de calabazas. ¿Qué lo tenemos por ahí? Se supone que en ese campo de calabazas se spawneaba también un enemigo, cosa... Que no vimos cuando llegamos a ese sitio. Me interesaría saber o pelear contra ese tipo. Porque por lo que vi en la review. Como que si sí está algo interesante. Es como un Enderman. Está muy muy grande. Creo que más o menos tiene la misma altura. 
pero no sé qué tanto haga de daño. Tenemos vaquitas. Vale, vamos a irnos por acá. Porque quiero ver si puedo estar encontrando algo de interesante en el camino. Mira, tenemos caballitos. Y creo que por aquí fue donde me atacaron las abejas. Uy, pensé que era otra cosa. Sí, mira, ahí tenemos la construcción. Vale, eh, es que no quiero estar perdiendo el aldeano que llevo. A ver, vamos a tratar de domesticar un caballo. Creo que llevo todo lo necesario, ¿no? Llevo manzanitas y una silla de montar. A ver esto, hacemos lo siguiente. Y la silla de montar, esto por aquí. Se supone que... No sé si es con manzanas o simplemente hay que estarlo montando hasta que se domestique, por decirlo de alguna manera. Pero es que todos son el mismo tipo. A ver, quiero uno diferente. A ver, por acá no hay más caballos. Pero por lo que estoy viendo, no. Solamente tenemos vacas. Bueno, cerdos. Ovejas. Vale, me voy a estar llevando este. Por más cerquita. Le vamos a poner de nombre Canelita. Pero para ello, chicos, hay que hacer lo siguiente. A ver, si le damos manzana. Y si hacemos lo siguiente... A ver, ¿otra manzanita? Pues sí, mira, le gustan las manzanas, pero... Creo que con las manzanas no se puede estar domesticando. A ver, tiramos esto. Y necesito un espacio. Fíjate. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, chiquita. Uy, 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 uy. Que me tiró, ¿eh? Hay que estar tirando esto porque creo que es con la mano vacía. Excelente. Uy, uy, uy. Tranquilo, tranquilo. Perfecto, lo tenemos, lo tenemos. Excelente, y ahora le vamos a colocar esto Fíjate, ya tenemos el primer caballo de esta serie Y ahora lo que quiero estar haciendo Este se va a llamar carnelita Ya lo tengo prácticamente establecido Mira, sí, había vacas Vamos a checar el mapa para saber en dónde estamos ubicados Vale, estamos por aquí Estamos en este lado Y necesito ir hacia esa dirección Justamente... Hacia allá, chicos. A ver si podemos... Uy, cuidado. Encontrar más sorpresitas. Uy, mira, un aldeano. Un aldeano. ¿Qué hace este aldeano por acá? Guardián de las dimensiones. Oh, mira. Uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Es amigo o enemigo? Mira nada más. Ocho esmeraldas y me da el encendedor celo. Y por un libro, un diario azul. La guía del aventurero. Pero este lugar yo no había venido, eh. Tenemos por aquí un farol. Oh, perfecto, perfecto. Espera un momento porque hay que hacer lo siguiente. Almacenar un poquito de bloques en la mochila. Perfecto. Y por aquí, ¿qué tenemos? Mira más papa. Obsidiana. Ah, no, es lana negra. Excelente. Y por aquí tenemos una mesa de herrería. Una mesa de trabajo de maple. Vale, vale, vale. Y por acá vamos a visitarlo. ¿Esto qué es? Ah, vale, cobre. Pensé que era hierro. Me interesa mucho más el hierro. Tenemos más papel. Perfecto. Un libro. ¿Y esto qué es? Fragmento de cristal lunar. Chécate. Esto también me lo llevo. ¿Y por aquí qué más debe de haber? Mira, carbón. <ríe> Excelente. Pues sí que lo estamos saqueando. Me interesaría encontrar el portal... Uy, 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 Esto me lo llevo. Es que quiero estar encontrando el portal para poder cruzar a la otra dimensión. Lingote de Ventio. Oye, este lingote como tal está muy bonito, ¿eh? Es totalmente rojo. Cosa que podemos encontrar en esa dimensión. A ver, por aquí. Creo que ya sería todo lo que podemos encontrar en este sitio. Fíjate, es una sorpresa lo que me acabo de encontrar. Y se metió de voladita. Vale, vámonos antes de que se dé cuenta que ya no tiene nada en los cofres. ¿Y canelita? ¿Y canelita? ¿Es en serio? ¿Se me fue el caballo? Ahí está, mira. Ahí está. Tengo mucho la costumbre de estarlos perdiendo. Como que agarran camino. Ven para acá, ven para acá. Perfecto, vámonos. Porque también no tarda mucho en anochecer. Y eso no quiero que me agarre la noche justamente por aquí cerca. 
Aunque ya con el caballo me siento un poco más protegido, por decirlo de alguna manera, porque somos muy rápidos. Pero aún así, no hay que estarnos confiando. A ver, por acá creo que sería más angosto para poder cruzar. Perfecto. Mira, hemos llegado al campo de calabazas. Y fíjate que por aquí yo no había visto ningún tipo de enemigo que se spawneara. Aunque probablemente se spawnee de noche. Aún así voy a estar investigando ese dato. Ahí tenemos la villa voladora. Está justamente en esa dirección, chicos. Vamos hacia allá porque este campo de calabazas ya lo había prácticamente consultado, checado. Y espero poder... Subir antes de que me agarre la noche por aquí Ahora ya te digo que no sé en dónde voy a estar dejando a Canelita Probablemente por aquí cerca A ver, uy, cuidado, cuidado con las cuevas Cuidado con las cuevas porque si llego a estar cayendo Uy, no, ya te cuento, ya te cuento Oh, mira, uy, uy, que cayó Que se cayó Cayó un aldeano y vivió para contarlo ¿Qué es eso? ¡Uy, no, 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 no! no. Que te estoy diciendo que se spawneaba un enemigo aquí. Te estoy diciendo y es ese. Ese no es amigo, ese es enemigo. Mira. ¡Uy, y que lo maté de un flechazo! ¿Sabes qué? Es que le quedaba muy poca vida por la caída que dio. A ver qué me dio. Vale, vale, me dio una especie de varita, cosa que ya había yo checado, creo, en anteriores episodios. Vamos a subir, a ver si puedo hacerlo desde aquí. Tratando de subir cómodamente Antes de que me ahogue A ver por acá Excelente, ahora sí subimos Espero que Canelita no se pierda tanto Vale, a ver, subimos Perfecto, uy, cuidado Uy, <risa> que ya me estaba ahogando Qué difícil es subir por aquí Por este tipo de cascadas Y ahora A ver, esto es tronco ¿Lo puedo estar quitando? Perfecto Podemos subir de la siguiente manera Ah, que hay una valla Tratamos de quitarla. Perfecto. Pues mira, el enemigo que spawneaba en el campo de calabazas justamente spawneó aquí arriba de la villa. Uh, mira, esta villa es muy diferente. Esto yo no lo había visto en la anterior. ¿Qué es eso? Es que el nivel de detalles está espectacular. Y mira, allá tenemos otro piso. Y estoy viendo una mesa de alquimia. Excelente. Mira, manzanitas, perfecto Otra silla de montar, perfecto Que voy a estarlas utilizando en demasía Porque quiero alrededor, no sé, tal vez de 6, 7 caballitos Por aquí ya no hay nada, ¿verdad? Creo que ya no Esto, todo esto sí me lo llevo, chicos Porque es muy importante para el área de encantamientos Estoy viendo también que hay más aldeanos Espero que haya un aldeano con un tradeo mucho mejor que el que traigo en la pokebola que aún así, fíjate que no está nada mal. 25 o 26 de trigo para que me dé una esmeralda. Uy. Dime que tengo otra hacha, por favor. A ver, otra hacha. Eh, sí, pero está menos de la mitad. Lo bueno que este es de hierro. Perfecto. Creo que el siguiente paso que voy a estar dando en esta serie sería la construcción del área de encantamiento. Aunque ya te digo que necesito diamante Que probablemente también vaya a cuevas Para poderlas buscar el diamante Aunque creo que también tenía por ahí dos diamantes Tengo que estarlo consultando, checando A ver, tenemos por aquí a otros aldeanos que se llama Alexander Por 10 de carbón, ok, una esmeralda Y este me da bacalao asado, no, no me interesa Este, a ver, carie Carie 24, vale, aunque tiene un aspecto muy diferente. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Cuidado con la caída. A Willy, mira, Willy, mira, 32 palitos, una esmeralda. Vale, vale, y por una esmeralda, 16 flechas. Creo que este es mejor, a Willy. Creo que es mucho mejor. Checamos por acá. A ver, ¿qué podemos encontrar? Otro cofre. Oro, excelente, no me quejo Y otro pico, podemos dejar esto y esto Excelente Y por aquí, ¿qué podemos? Otro cofre Mira, me estoy hinchando de mucha comida Y eso me conviene porque ya yo estaba pensando Cómo le iba a estar haciendo Para poder mantener a tantos aldeanos 
y por aquí tenemos algo, pergamino sagrado de regeneración, aplica efecto de regeneración a los ciudadanos cercanos, al menos la mayoría de las veces del mod Dimene Colonias, oye este yo no lo había checado, hay que checar eso, hay que consultarlo, se ve que puede estar sanando a los aldeanos y eso me interesaría por el tema de estos aldeanos que luego sufren, a ver por acá, esto me lo llevo, uy que se me llenó nuevamente, Sí, porque como recordarán, pues hubo un aldeano ahí que murió, pero no sé cómo es que luego spawneó o tal vez murió otro tipo de aldeano, no sé cómo estuvo ahí el rollo. El chiste es que el aldeano pues regresó <ríe> y está construyendo el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento creo que es... Uy, no, no, cuidado, 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 aquí hay otro, aquí hay otro. Mira, uy, uy, que está chetado y que me quitó la espada, me quitó la espada, me quitó la espada. Estoy, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. A ver, tranquilo, 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 por aquí. Me quitó la espada. Uy, uy, uy. A ver si lo puedo matar. Y es que no alcanzo a ver nada, me da ceguera. Alcanzo a ver nada más un pequeño... Uy, ahí está, mira. Voy a tratar de matarlo, pero no creo que me alcancen las flechas. A ver, ¿tengo otra espada? No, pero tengo pico que tiene daño por golpe 4. O podríamos hacernos otra espadita. Hacemos lo siguiente. Porque este tipo se llevó mi espada y ya no tengo con qué atacarlo. Y ahora necesito palitos. Necesito esto. Mira, me voy a estar haciendo... Ah, aquí hay una espada. Me voy a estar haciendo otra, por si en dado caso me llega a estar robando la que tengo actualmente. Necesito hierro, vale, ya lo vi. Y ahora hacemos esto. Perfecto, y esto, excelente. Y mira, me voy a hacer dos, dos espadas. Perfecto, y ahora en dónde está ese tipo. ¿Por qué me tocó alguien chetado? <risa> Me hubiese tocado, no sé, un enemigo normalito. Uy, no, no, no. Es que ya lo veo, ya lo veo venir, ya lo veo venir. Hacemos esto. Hacemos esto. Le damos un golpe y salimos corriendo, chicos, ¿eh? Aquí vamos, aquí vamos. Dame, dame la espada, dame la espada. Uy, 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 que me la volvió a quitar, me la volvió a quitar. Me la volvió a quitar. Rápido, 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 rápido. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Es que ese tipo me quita la espada. ¿Cuánto le queda? Uy, es que no le bajé nada. No le bajé absolutamente nada. Voy a tratar de bajarle aunque sea la mitad. Y tratamos de llegarle nuevamente con las demás espadas que tenemos. Mira, creo que sí lo voy a poder eliminar, pero necesito que se me quite la ceguera. Excelente. Vamos de nueva cuenta. Crítico. Uy. Uy, no, no, no. Hacia atrás, hacia atrás nuevamente. <risa> Ay, 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 lo bueno, mirando el lado bueno, es que no me persigue. No esperé que me iba a estar encontrando un enemigo aquí arriba de estas villas. Ya decía yo por qué no spawneaba un enemigo en el campo de calabazas. Y resulta ser que se eh, spawnean aquí arriba en estas villas. O chance y si spawnean, fíjate, en el campo de calabazas y lo hacen en las noches o al momento de estar atardeciendo. Creo que tengo otra espada por aquí, que es la última. Es la última espada. Quitamos esto. Y vamos a hacerle más daño y salimos corriendo. Vámonos, 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 vámonos. <ríe> vámonos por aquí. Rápido, rápido, rápido. Uy. Casi, casi lo veo más cerca. Ya le queda poca vida. Lo voy a estar eliminando. Con el arco. Que no lo veo ya. Ahí debe estar. Perfecto. Le queda muy poca vida. Creo que está... A una flecha. Dime que sí. Dime que sí. Perfecto. Eliminado. Vale. Vamos a regresar por aquí. Porque quiero mis espadas de regreso. Oh, mire. Me da mucha experiencia. Excelente. ¿Qué tenemos? A ver. Nos dio... Aquí hay algo más. Ah, vale. Hueso. Eh, pues tenemos muchas cosas Fíjate que voy a estar intercambiando esto por el hueso Me interesa más por el tema ¿Qué es esto? Ore o oh. Vale, y tenemos unos pantalones 
con protección contra el fuego 2. Vale, pero es de malla. Por aquí está. Ah, perfecto, mi espadita. Esta espadita la voy a estar llevando, pero tengo todo ocupado. Excelente. Vale, chicos, de momento vamos a estar dejando por aquí este episodio, como verán. Ya se spawnean enemigos arriba de estas villas. Para el próximo vamos a seguir checando esta villa y dentro de poco vamos a ir a nuevas minas. Y bueno, como siempre digo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen like. ¡Hasta la próxima!